andam na ang ipahigayong mass burial o mga adlawa alang sa 40 city ka mga pateng lawas sa nalunod nga imbisyen thamas aquinas nga hangtod karon wa pa maili so ginlimi jinky bargyo Dini sa public cemetery sa Kareta, 13 ka mga trabahador ang nagtinabangay sukad niya itong Webes at mahuman ang 47 ka mga nicho na may lubgan sa mga patayang lawas o mga adlawa. Ang to-go shipping, may may kontrata sa mga trabahante. Mas pasay din nga mo nga ma'am, may tilili po ito lang ang nangalun kayo umakagin, ilubong ka itong mga matay sa katong imbiakwinas. Sama ini gilubngan sa mga nabiktima sa nalunod nga MV Princess of the Stars na 2008, ang mga lapida karon butangan sab ining DVI case number aron sa ingon mas dali na lang unya ang pag-ugkat sa mga patayng lawas kung duna nay resulta sa DNA test. Ang mga patayng lawas nga napakaron sa Cosmopolitan Funeral Homes gisud na sa tagsatag sa ka mga lungon nga dunay case number ug ugma sa las 8 sa buntag gitakdang dadon dinhi sa kareta. Actually, ma'am, ready na yun ato ang mga casket diha sa buwan, mga kadaber na ilupong na ito diha, umasabahan sa karita. Subling gipaybaw sa PNP Crime Laboratory, nga mula na't paupila kabuan, una pamugawas ang resulta sa DNA test na tuwa ka sa kauluhan. Jinky Bargyo, News 5. Department of Agriculture investigaron sa ombudsman tungod sa overpriced na seedlings nga gipalit ginamit ang pork barrel ni kani Congressman Antonio Cuenco. Ryan Sorote, Sugin Limi. Ipasusi sa ombudsman for the Visayas ang kalambagitan sa Department of Agriculture sa kwestyonable nga paggamit sa kapensyete milyonis ka pesos nga priority development assistant fund ni Cane Cebu South District Congressman Tony Cuenco. Gikatahong nga overpriced ang mga seedlings nga gipamalit sa Barang Guadalupe nga gibayran sa pork barrel ni Cuenco. Nagpatukod usab ang Barangay Guadalupe sa balay sa kanding dito sa Barangay Tap Tap apan wala na palit ang kanding. Yan ang tingnan natin kasi yan ang tinitingnan din natin yung prevailing price at that time. Depende rin naman siguro sa klase ng mga uh, seedlings kasi kung minsan mga seedlings mahal din eh. Ang kapinsyate milyonyas na ipamalit o kanding, gipalit ni Cuenco ang mga sakinan sa mga barangay captain. Mato niya apostol, mahimura nga mali-alay ni Cuenco ang gahin na kwarta nga ipalit punta o mga kanding. Ilang sasiyon kung gisubay ba ni Cuenco ang legal na pamaagi sa pag-realign sa kwarta. Di kinahanglan ng approval sa Department of Budget and Management kung gamitin ang kwarta alang sa laing katayuan. Ang, ang DBM kasi nagbabudget dyan pero ilalaw din natin yung tinatawag na realignment of savings. Kasi pagkatapos yan kasi kung hindi magamit yan, babalik yan sa unappropriated surplus of the government. So sayang din lang naman yun kung hindi magamit. Ryan Sorote, News 5. A toll sa State of the Region Address sa Regional Director sa Department of Social Welfare and Development Region 7, di pa tinaw ni Ini nga tarong nilang napatuman ang mga proyekto gamit ang kwarta na hinatag sa mga magbabalaod gikan sa ilang Priority Development Assistance Fund. King Perez, Sugin Limi. Gihimo kagahapon ng State of the Regional Address ni DSWD Regional Director Mercedita Habagab. Iyang gitaho ang mga nahimo sa ilang buhatan sukad niya itong tuig 2012 hangtod Hulyo Karong Tuiga. Mato ni Habagat nga dakong tabang kanila ang PDAF Comfort Barrel sa mga magbabalaod bisa nugduna sila ikaw galingong budget. Sukad 2012 hangtod sa first half karong Tuiga, upat lang ka senador ang migahin og pork barrel. Dunay 11 ka mga kongresista nga migahin sa ilang PDAF, diin pito ni inigikan sa Sugbo. Samtang lima ka mga party list groups ang may hatag sa ilang pork barrel sa DSWD-7. Sukad ng hatag ang mga magbabalaod sa ilang PDAF ang naasa 100,000 pesos ang labing gamay nga allocation. Samtang mga 20 milyones pesos ang labing dakong na dawat sa maong buhatan. Ang pork barrel sa mga senador, kongresista o party list groups padung sa Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services kon CIDSS. Lakip na sa mga programa ni Ine ang Crisis Intervention Unit nga dangpan sa mga kabos alang sa burial medical o guban pang klase sa financial assistance. Niadtong 2012, nakadawat ang DSWD-7 o kapin sa isintay 1 milyones pesos. Kapin 33 milyones sab ang nadawat nga pork barrel fund sa mong buhatan sukad Enero hangtod Hunyo karong tuiga. 
Sa kapin, 94 milyones nga nagahin sa mga magbabalaod sa DSWD 7 Sukad 2012, anaan na lang sa kapin, 36 milyones ang nabilin nga pondo. Matod pa ni Habagat nga kinahanglan kininghot doon subay sa kamanduan sa Department of Budget and Management na gamito ng tanang pondo sa Osaka Fiscal Year. Dilisab makadawat og dugang PDAF ang DSWD-7 subay sa temporary restraining order nga giluwat sa Korte Suprema nunot sa kontrobersiya sa Port Barrel. For example, in Bohol, Osaka Congressman ng Tanawa, wala nang PDAF, upat na kabuok daw niya ang constituents na matay kay wa na ikakontinue pag dialysis. Yeah, while on our koan, kanang interaction din to, nag-text na ang asawa nga kung desmantagain ako para si Lungon. Bisan pa nga wa pa na hukman kung mabasura na ba ang pork barrel nunot sa panawagan sa kadaghanan nga wag tango na kini, wala na nagdahum ang mga kadagkuan sa DSWD Region 7 na makadawat mas lagpundogikan sa mga kongresista o mga senador. Si Assistant Regional Director Nemia Antipala may pasabot nga wa sila magagad sa pondo gikan sa mga magbabalaod. Gani bisan na hurot na ang ilang 1.2 million pesos nga pondo alang sa Crisis Intervention Fund, mahimo silang makarequest og dugang pondo sa central office. Hinoon mi ang konsi Antipala nga mas pilio nila ang paggamit sa PDAF sa paghatag og hinabang. We don't. We don't. We have funds from the SWD. But the additional funds from the legislators are really welcome because they augment our funds which are at most limited. Dugang ni Antipala nga wala pa yung nakalusot na bogus non-government organization kaya istrikto ang mga guidelines na ilang ipatuman sa ilang buhatan. Sa pagkakaroon dun ay 184 ka mga registered and licensed NGO sa riyon ang DSWD-7 na gitugutan sa pagpatuman sa mga programa sa ahensya. Otherwise, if there was one, kami nakapriso na mayroong tanah. King Perez, News 5.